Hello and welcome everyone and welcome back to safety short series that we are uh, you know which is going on so today uh, actually I was last week pretty occupied with some other activities so I was not able to post the video so this week we are coming up with safe golden safety rules that we were discussing and uh, today's uh, topic is on work equipment that is machinery plant and equipment now what when we say that machinery plant and equipment then a few questions come in our mind why machinery and equipment are important so like i said that golden rules of safety are primarily focusing on things that are very much important and there are a lot of standards and guidelines has been thought over it because they were considered as high risk activities or are of primary concern activities correct so jaisa ki aap log sab jo jante hain ki work equipment ek critical activity hai aur work equipment ke bare mein jankari hona kis tarah se wo kaam karta hai kyun zaruri hai kya cheeze honi chahiye iske andar so ye golden rules ke andar aata hai so aaj hum log जो टॉपिक लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं वर्क इक्विपमेंट के बारे में जिसमें हम लोग बात करेंगे एक ब्रीफ में मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में तो आइए देखते हैं क्या क्या चीजें इसके अंदर आती हैं तो मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है वाई इज मशीनरी सेफ्टी इंपॉर्टेंट सो ये जानना बहुत जरूरी है दैट वाई मशीनरी सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट प्राइमरी मूविंग मशीनरीज कैन कॉज इंजरीज इन मेनी वेज राइट that people are aware now people can be struck and injured by moving parts of machinery or ejected material parts of the body can also be drawn in or trapped between rollers belts and pulley drives now sharp edges can cause cut severe injuries sharp pointed parts can cause you know stabbing or puncture uh, the skin through rough surface parts and can cause fraction of abrasions now even uh, you know uh, people can be crushed both between the parts moving together or uh, you know uh, fixed parts of the machines now walls other objects and two parts moving parts one uh, moving uh, past one another can cause sharing action also so there can be a possibility of sharing there can be a possibility of crushing also now parts of machine material and emissions such as you know steam and water can be hot or cold enough to cause burn or uh, skates or you know and electricity can cause electrical shock and burn now injuries can also occur due to machinery becoming unreliable and developing faults or when machines are used improperly through inexperience or lack of training so this is why machinery safety becomes an important aspect so pehli cheez jo aap hum logo ko samajhne ki hai wo ye hai ki dekhiye machinery ke parts se aap mai aap kisi cheez se takra sakte ho pulley ho gayi ya belt ho gaya roller ho gaya uske andar aap trap ho sakte ho correct एंड देन शार्प एजेज है अब वो चाहे यू नो पॉइंटेड पार्ट्स हो या स्टैबिंग या पंचर वूड कर सकता है या यू नो सरफेस पार्ट्स है तो उसके ऊपर पंचर या ये फ्रिक्शन या एब्रेशन हो सकते हैं स्टोर्ड एनर्जीज होती हैं सो इस वजह से वो एकदम से छटक के बाहर आ सकता है सो ये सारी चीजें होती हैं और लोग जो रोलर्स होते हैं उसके बीच में क्रश हो सकते हैं यू नो या आपको शेयरिंग एक्शन जैसे दो मूविंग पार्ट्स हैं और यू uh, नो you know, एक दूसरे के साथ में ही मूव कर रहे हैं तो शेयरिंग एक्शन भी हो सकता है करेक्ट सो मशीनरी और साथ ही साथ में मशीनरी का एमिशन अब एमिशन किस तरह का होता है चाहे वो स्टीम हो चाहे वो वाटर हो हॉट हो कोल्ड हो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है इलेक्ट्रिकल यू नो बर्न्स हो सकते हैं सो so, ये सारी इंजरी के पॉसिबल सोर्सेज हैं एंड दैट इज वाई यू नो प्लांट इक्विपमेंट या मशीनरी बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भी जब हम लोग किसी भी प्लांट या इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो इक्विपमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हाई मशीनरी यू नो सेफ्टी बिकम्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सो दीज आर द रीजंस बिकॉज़ दे हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग हार्म करेक्ट इसके बाद में जो दूसरा सवाल आता है और द सेकंड क्वेश्चन दैट कम्स टू पिक्चर इज दैट व्हाट शुड एन एम्प्लॉयर डू सो बिफोर दे स्टार्ट यू नो बिफोर दे स्टार्ट यूजिंग एनी मशीन दे आर नीड 
you know they need to think about what risk may occur and how these can be managed so they should be therefore <clears throat> you know do the following first check the machinery is complete with all safeguards fitted and free from defects the term safeguard or safeguarding includes guards interlocks two hand controls light guards pressure sensitive mats etc now national legislations often require suppliers to provide right safeguard and inform buyers of any risk that is residual risk that the user needs to be aware of and manage because they cannot be uh, you know designed out now ye ye import ye point is really important ho jata hai kyunki dekhiye national regulations jitne bhi hain jitne bhi standards hain wo sab yahi bolte hain ki residual risk se aapko aware hona bahut zaruri hai to sabse pehle to agar kahin pe guard laga hai ya interlock laga hai ya two control lock laga hai ya light guard laga hai ya pressure sensitive mat laga hai ye sari cheeze jo hai na ye aapke safeguarding ya you know aapko safe rakhne ke liye ki jati hain agar aap kisi bhi guard ke piche kya चीज छुपी है उसके बारे में अगर नहीं जानेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये चीज रिस्की है तो किस तरह से रिस्की है तो इसीलिए इसे कहते हैं हम लोग रेजिडियल रिस्क और इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी हो जाता है करेक्ट सो ये आपको पता होना चाहिए और एम्प्लॉयर को इस चीज की जानकारी मैन्युफैक्चर से या खुद जब इक्विपमेंट वहां पर रखा है तो उसकी जानकारी लोगों को देनी चाहिए लोगों तक वो जानकारी को पहुंचाना चाहिए ना produce a safe system of work for using mati uh, you know for using uh, maintaining and maintaining the machine maintenance may require the inspection of critical features where determ uh, you know deterioration would cause a risk now they should also look at the residual risk identified by the manufacturer in the information instructions provided with the machine and make sure they are included in the safe system of work now primarily koi bhi system agar hum log banate hain to us system ko hum logo ko focus kis pe karna chahiye ki bhi pehli baat to ye hai ki bhi aapko residual risk ke bare mein jankari honi chahiye aur dusra aspect ye aata hai ki is machine ko operate karte samay jo instructions ya isko maintain karte samay jo risk involved hain उसकी जानकारी आपको लिस्ट डाउन करनी है जो कि मैन्युफैक्चर के जो बोलते हैं कि भाई इंस्टॉलेशन के डॉक्यूमेंट में ये चीजें होती हैं कि भाई आपने ये इंस्टॉलेशन किया है तो ऑपरेशन मेंटेनेंस का क्या तरीका है किस तरह से करना है तो उसकी जानकारी भी हमें सेफ सिस्टम ऑफ अपने खुद के सिस्टम ऑफ वर्क के अंदर इंक्लूड करना चाहिए कोई भी आदमी एक मैनुअल हर आदमी नहीं पढ़ने वाला है लेकिन हम जब एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाते हैं तो उस इक्विपमेंट के रिलेटेड जो जानकारी चाहे वो मेंटेनेंस वाला हो चाहे वो ऑपरेटर हो चाहे वो कोई भी आदमी जो उसके ऊपर काम करने वाला है चाहे वो छोटे से छोटा मेंटेनेंस क्यों ना हो तो तब भी उस इक्विपमेंट के रिलेटेड जो रेजिडल रिस्क हैं जो रिस्क उसके अंदर जो एक्टिविटी वो परफॉर्म करने वाले हैं वो एक्टिविटी की जानकारी देते हुए सिस्टम एक तैयार करना चाहिए इसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है दैट एंश्योर एवरी स्टेटिक मशीन हैज बीन इंस्टॉल्ड प्रॉपरली and is stable that is usually fixed down now primarily koi bhi agar static machine hai static machine matlab wo machine wahan se hilne wali nahi hai to use proper anchor karna bahut zaruri ho jata hai you have to make sure that it is properly installed and is stable also matlab aisa nahi hai ki wo vibration ki wajah se hili ja rahi hai to wo cheez bhi nahi hona chahiye then fourth point aata hai choose the right machine for the job and do not put machines where customers or visitors may be exposed to risk now primarily machine ka orientation ya machine ka jo fixing hai sabse pehle to aapko ye pata hona chahiye ki bhi uski jagah sahi ho cluttery mat kar dijiye dekhiye kai bar ye hota hai ki bhi shop floor ke upar jagah nahi hai aapke paas mein jagah nahi hai lekin aap production ko dhyan mein rakhte hue machine pe machine install karte chahte hain aur Uh, होता ये है कि ना उसके लिए मेंटेनेंस के लिए जगह बचती है ना उसे प्रॉपरली इंस्पेक्ट करने के लिए जगह बचती है तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं ये आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप किसी भी प्लांट का सेटअप तैयार कर रहे हो सो दी ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर टू बी एंश्योर्ड बाय दी एम्प्लॉयर नाउ इसमें आता है यू हैव टू मेक श्योर द मशीन इज यू नो सेफ फॉर एनी वर्क दैट हैज टू बी डन वेन setting up during normal use 
uh, when uh, you know clearing blockages and when carrying out repairs uh, for breakdowns and during even plant maintenance now properly switched off isolation logged out before taking any action to remove blockages cleaning or adjust the machine also make sure they identify and deal with the risk from electrical hydraulic or pneumatic power supplies now badly designed safeguard these may be inconvenient to use or easily overridden which could encourage their workers to risk injury and break the law if this is happening employer should find out why workers are you know doing it and take appropriate action to deal with the reason and causes now primarily when we talk of any machine guarding jab hum machine guarding ke bare mein baat karte hain to aapko sabse pehle to ye pata hona chahiye ki bhi jo aapne safeguard lagaye hain wo itne kargar hain ki wo koi bhi aadmi use bypass na kar sake ab yahan pe properly isolation proper switches proper lockouts ye sari procedures aapko set up karne chahiye so ye sari cheeze kon ensure karta hai ye sari cheeze ensure karte hain ek employer correct now last but not the least preventive uh, you know preventing access to dangerous parts now machine guarding basically yahan pe jab hum log baat kar rahe hain machine ke bare mein to ek important aspect aata hai wo aata hai machine guarding ke bare mein so preventing access to dangerous part ye bahut zaruri hai that hum log jo dangerous jo khatarnak hisse hain us tak access hi rokne ki prayas kare aur wahi kaam hota hai uh, guards ka now employer should think about how they can make a machine safe the measures they use to prevent access to the dangerous part should be in the following order in some case it may be necessary to use combination of these measures now use fixed guards that is to secure screws and nuts and bolts to ensure that the dangerous parts whenever you know uh, practic wherever it is practicable and applicable now use the best material for these guards plastic may be easy to see through but may easily be damaged where you uh, where you use wire mesh or you know similar material make sure the holes are not large enough to allow the access to the moving part if the fixed guards are practical uh, they should be uh, use other methods that is interlocking the safe guard so that the machinery cannot start before the guard is closed and cannot be opened while the machine is still moving in some cases trip system such as uh, you know photoelectric devices pressure sensitive mats or automatic guards may be used uh, if other guards are not practical now where uh, uh, guards cannot give full protection use jigs holders push sticks etc if it is practical to do so now employer should control any remaining risk by providing the workers operators with the necessary information instruction and training or proper supervision and appropriate safety equipments now this is you know a brief on uh, you know safeguarding so safeguarding ke bare mein jab hum log baat karte hain to kis tarah ke safeguards hote hain dekhiye kai baar ye hota hai ki bhi ek metal ka guard tha wo metal ki guard ki jagah pe plastic ka guard laga diya ab wo pata chala wo plastic ka guard itna taakat le hi nahi sakta hai aur agar jo residual risk hai jo jis tarah ka risk wahan pe involved hai us tarah ka agar aap safeguard lagate hain tab to samajh mein aata hai lekin agar aapne us tarah ka nahi lagaya hai to उसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है तो इसीलिए जब हम लोग बात करते हैं प्रिवेंटिंग प्रिवेंटिंग एक्सेस टू डेंजरस पार्ट्स आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इंटरलॉक किस तरह का हो और उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो करेक्ट होना चाहिए पता चला आपने गलत सेफ गार्ड सिलेक्ट कर लिया तो वो किसी काम का नहीं होगा जाली है पता चला इतनी बड़ी जाली के हाथ अंदर चला जाए तो वो उसका कोई फायदा नहीं होता है सो दिस कंक्लूड आवर ब्रीफ ऑन मशीनरी प्लांट एंड इक्विपमेंट I hope uh, you have liked the video so keep liking and sharing like we said like we said safety shot is a series focusing on small safety videos so keep liking and sharing and do not forget to subscribe our channel for our motivation thank you very much friends we'll keep posting more such videos